Согласитесь, что мы гораздо меньше знаем по поводу того, как живет Европейский Союз, хотя у нас такая картинка такая а, радужная, такая красивая, с другой стороны есть четкое а, как бы информационное сопровождение процесса от российского телевидения и белорусского телевидения. Поэтому а, мы очень рады, что Аника и Марк приехали сюда. Лизович. Вы же переводите, что ли? Даже переводите? Да, 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 да. Потом. А для того, чтобы э, нам, собственно, представить свой взгляд относительно того, э, как они, э, живя в 21 веке, в 2016 году, решают вопросы, связанные там, с политикой, с экономикой, с жизнью, с культурой, с укладом. Потому что, на самом деле, как бы мы ни критиковали мировую Европу, это самый благополучный, самый успешный интеграционный проект в истории человечества. И поэтому вот взгляд страны, которая так или иначе является одним из как бы, таких солидных основ э, Европейского Союза, там очень интересен. Тем более партия власти, тем более люди, которые реально принимают решения, это тоже очень интересно. Поэтому они да, говорят, что Спасибо большое. Я буду переводить, что, потому да. что там оказалось, что много людей не знают этот язык. Спасибо большое. To talk about a couple of things. Um, Mark was asked to talk about the EU and the Netherlands and the Dutch relationship with Belarus, which will be his part in a bit. Yeah. I was, yes? I was asked to talk about the EU and the Netherlands, which will be his I was specifically asked to talk about. Um, what we Dutch might have as misconceptions or fake news about the EU. Я попросила Нику, чтобы она сказала, какие могут быть фейк новости, неправильное восприятие Голландии в Европейском Союзе Голландии сама. Now um, I'll tell you right now that I was a terrible kid when I was young. You know, at school you would get these coloring plates which didn't have the color in. Я в детстве был очень таким непослушным ребенком, и когда вот у меня были раскраски такие, я поделил разные. So what I did instead is that I would make my own drawing and then color it. То есть я сначала не делал эти раскраски такие по линиям, я просто делал свои собственные рисунки, а потом их раскрашивал. So yeah, so my sincere apologies, <laughs> but I'm going to do a bit more than just the five Dutch misconceptions or misconceptions in general about the EU. Поэтому я немножко шире возьму вопрос, не только пять значит fake news и неправильных восприятий Голландии, а немножко шире. And the first thing that I want to do is want to ask you, what do you know about the Netherlands, or in particular, what rumor, what misconception, or what or what kind of prejudice do you know exists here about the Netherlands? А первый вопрос, который хотела задать, что вы знаете про поводу Голландии, вот какие там фейк news или какие-то восприятия существуют в Беларуси относительно Голландии? Yes, and you're having your phone, so you're my victim now. You're gonna write it on the. <laughs> so please raise a hand. Who yeah, what do we know about the Netherlands? Stand up, please. Victoria. Uh, 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 Tulips. Tulips. Yeah, yeah. yeah. and that's not fake news. That's that's true. Yeah, that's not fake. That's correct. Так а именно надо говорить, что это абсолютно справедливо. Это реальность. Да, это реальность. Это королевская семья, которая вчера была в Роттердаме. Это Роттердам с прекрасными памятниками. Это марихуана, Мальвана. Слава богу, Бэдс, Рэйс. Спасибо большое. Это канал Амстердама. Я сейчас хочу дам другим. Спасибо. Спасибо. Ну, не так рад. Red Light District. Red Light District, thank you. The first Industrial Revolution. The first Industrial Revolution. No, it's not fake. 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 Okay. 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 Okay.
What a milk? Milk, milk. And uh, shoes. And rabbit. Yes. Yeah. Okay, all very true. Да, все, все, все так, все такие. Yeah. And some of them are not. Рыба хочет. Я хочу рыбу. Сережа хочет вкусно. Yeah. Uh, very scary. good herring. Herring. Naomi says herring is good. Herring is good. Did you notice? Did you point out uh, Kulit and Van Basten and? I heard Kulit and Van Basten. Your boy. Exactly. Yes. Yeah, that's yeah, 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 yeah. Some of you don't know. Yeah. 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 Y
Японцы часто приезжают в нашу страну и удивляются, что никто не носит деревянные башмачины. Да, это правильно. В прошлом году там недавно он дал интервью, сказал, что он 21 год работает пилотом в голландской авиакалии. На что женил голландская королевская семья? Это пилотов для Дач Royal Family. Uh, well, I don't think he actually gets a salary for this. They just let him fly two times a month. Он, он не, не получает зарплату за это, но просто вот он так делает. Он работает. Два раза в месяц. Два раза в месяц. And he's he's currently studying to learn how to fly a Boeing 737. Сейчас он проходит обучение, чтобы управлять Боингом 737. 737. 737. 737. Дальше. Ah, oh. Well, thank you so much. So, so it's, it's great. So we don't need to talk about the Netherlands anymore because you all know your stuff. Yeah, the more more than that, about the Netherlands, but not the Netherlands. Yeah. And there was indeed the one misconception was that uh, the drug thing not mentioned. Drugs? Yeah, so yeah. Right? Um, now. Okay, drugs. It's just narcotics, just. I know that in the morning you also you talked about the information war. We утром говорили частично о информационных войнах. All the stuff that comes from Russia. То, что идет от России. That floods Europe. То, то, что как бы э, они, их описание Европы через российские СМИ. Это так доходит до нас, до Да, Марк больше об этом расскажет. Но мы в Нидерландах также очень мастера большие создать фейк ньюс по поводу Европейского Союза. Я не попросил сделать именно пять таких вот неправильных представлений Голландии о Европейском Союзе. Which we're gonna do again through a couple of quiz questions. И у нас должен быть такой маленький квиз, чтобы мы тоже вместе поучаствовали. And the first one. Первый. Was a couple of years ago, the European Commission has banned excessively curved bananas. Европейская комиссия запретила использование чрезмерно закрученных бананов. Ну, согнутый, огнутый, слишком okay. большой, чтобы кризисна so, была. Really Уже они должны быть вот такие только, но они там вот такие, значит, запрещены. Ah, да, то есть согласны yeah, или нет? Да или нет, да? Она на это работает. Now, this is, now, this is a one, это сложно, да? True, yeah. То есть это прав... сложно, потому что одновременно это прав... Прав... справедливое утверждение и одновременно не справедливое утверждение. То есть Европейская комиссия она определяет определенные стандарты в области продовольствия. То есть чтобы продукты были одинаковы для того, чтобы внутреннем рынке они там вообще как бы циркулировали, Да, есть правила, которые касаются бананов. Оно не касается это кривизны, касается зелени и спелости. Это новость, которая там была имеет там десятилетнюю историю. Made by the most euroskeptic people I know. Которая была пущена в оборот самыми евроскептическими людьми, которых я никогда знаю. The British. Британцы. Точно. Британцы же сказали, да, что по капусте 2400 страниц нормативов Еврокомиссии по сортировке капусты. So, so the British said that there are 2004 pages of regulating capital. It's, that's another very, very nice one. Это очень хороший, да, опять-таки, пример. The second one. Второй. This was a couple of years ago. The EU is forcing <laughs> cows to wear nappies. True or false? Европейский союз заставляет коров подгузники одевать. 
It's a real picture, by the way. Really? Yeah, I have to show. Это мы уже должны встать? Ещё ты согласна, значит, да? Нет. Это реально. Картинка это реально. The picture is real. The news is not 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 it's false. То есть картинка реальная, но новость фальшивая. But because the picture is real, because there was there was a couple years ago a German farmer who argued that how do you say it? Cow poo. Cow poo. Yeah. I mean that contains nitrates and such such a big amount of nitrates that his cows were no longer allowed to walk on the fields because that would you know not be not good for the environment. So he made and made them wear nappies and he said you did it. А, окей. Okay. So, один yeah. uh, немецкий фермер uh, сделал такое утверждение, что в uh, кале животных, коров, есть uh, большой, чрезвычайно большая концентрация нитратов, поэтому uh, коровам нельзя ходить там по горам и везде, по полям, поэтому нужно, чтобы они носили подгрузники. И сказал, что на самом деле это заставило его сделать Европейский Союз. Now, what's, and this was published in several German newspapers. Это было опубликовано в некоторых немецких журналах. But then all, all, all other kind of European newspapers started picking up this news. Но потом опять таки это распространилось по всей Европе, по всему миру. So the EU had a hard time to kind of, you know, explain to everyone that no, there is no regulation. И потом Европейская комиссия оправдывалась типа, не, 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 такого ничего нет, это бушит. Fake news. This was really fake news. Это вот реально fake news. Я думаю, если сделаю такой бампер, что заставит всех нас. Провокировать вопросы, не забивать. Я думаю, это лобби факт. Все будут бомбить, все будут бомбить. Да, еще один. Это тоже мой любимый. ЕУ бомбит высокие ноги. Да, это Европейский Союз запрещает высокие каблуки в парикмахерских. Это правда или нет? Да или нет? Европейский Союз запрещает использование высоких каблуков в парикмахерской. Абсолютно. Парикмахерской. I see two people standing. Да, два человека. Very very nice. It's um it's not true. It's false. Is it false? The there was the the International Union for employees of hair salons. В есть такой международный союз или ассоциация. Работников парикмахерских. Submitted a proposal to the European Commission for their for the employees of the entire European sector. Вот для того, чтобы эта эта норма распространить на все парикмахерские Европейского Союза, касающиеся парикмахерских. And not necessarily to ban high heels, but to encourage that we can all help women can or whatever works in the sector can wear other shoes as well. Нет, то есть не для того, чтобы там, может быть, запрещать или ничего там приписывать, а может быть как-то рекомендовать или стимулировать. Now, for health purposes. Да, для того, чтобы здоровье, чтобы потому что стоят женщины на высоких каблуках, работники там стригут, на самом деле это влияет на состояние здоровья. Now, again, the British. Британцы. They immediately assumed that the EU was going to tell people you can't wear high heels in the hair salon anymore. И британцы опять сказали, что ну все, Европейский Союз принял решение о том, что запрещающий использование высоких каблуков в Европейском Союзе. So they went big on this. No, they were very excited. Это была очень большая новость, собственно, вот с предложением, которое сделала ассоциация парикмахерских. Whereas, in fact, that 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 proposal from the from the union was partly based on British regulations. Причем самое интересное, что это предложение было частично основано на британской регулировании данного сегмента сегмента экономики. They still don't believe it. И они до сих пор не поверили, что это именно так. Это могло значить факт. But it's a very miscellaneous fact. Yeah. But and these are these are funny stories. Это вот такие смешные истории на самом деле, которые вот говорит так про fake news, которые рождаются. These these we can all laugh about. Да, о чем можно? The next one is a very less of a funny matter. Да, то есть мы можем посмеяться, но на самом деле следующий факт он гораздо более серьезный. True or false? Да или нет? Восемьдесят процентов европейского союза, а у меня там states. А, Европейский Союз диктует 80% законов и регулирования для, для членов э, Европейского Союза. То есть 80% регулирования э, членов Европейского Союза э, исходит из Европейского Союза, а не из государств членов Европейского Союза. This is one of the biggest uh, misconceptions in the Netherlands also of the EU. Это Or the, what people really think about the EU. This is very Dutch to think. И в Голландии то же самое, это одно из самых больших неправильных восприятий 
именно этого это не так, это неправда, но но в зависимости от того, в какой сфере экономики деятельности мы говорим. Like in Dutch, uh, Dutch law, uh, laws and education, six percent uh, is related or influenced by the EU. Шесть процентов регулирования сферы образования – это образование, регулирование исходящей зеркальной использования. Только шесть процентов. А если касается, например, законов окружающей среды защиты, это 80%. Это 80 процентов. So a lot of our farmers complain that the EU is interfering in their business. И многие, например, фермеры говорят, что Европейский Союз вмешивается в их бизнес. That they would like to be more innovative. Я хочу быть более инновационным. But the EU doesn't allow them to. Но Европейский Союз запрещает. So this is a very double-edged sword. То есть это такая там двух как это обоюдно острый меч. And this is a kind of misconception that is not easy to explain. И это вот та та неправильное восприятие, которое как бы необходимо объяснять. This is one of those examples that does create also does cause in the Netherlands euroscepticism. И это вот то, что зародило в Нидерландах евроскептицизм. Потом не, не думайте, что у нас его нету. Да, действительно, в евроскептицизм присутствует. Да. Вот еще очень такой большой закон. А Европейский Союз не демократичен. Не демократичен. True or false? Да или нет? Европейский Союз не демократичен. Управление Европейским Союзом или сами страны? Да. Государственные управления. Управление. Let's say now how how democratic the EU is with electing. То есть как Европейский Союз демократичен ли в демократичен ли Европейский Союз с избранием Европейского парламента и Европейской комиссии? Нет, нет. Европейская комиссия вообще нет коммерческой организации. European Commission. Ah, we can argue this. Yeah. 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 Now this is a very difficult one because this is also your personal opinion, where you're from. Well, да, в зависимости от того личного мнения, в зависимости от того, откуда вы. The people who are your networks. С каким, с какого ваше сетевое окружение? The group you belong to. Группа, к которой вы принадлежите. That is part. Those are very, those, those, those elements are very important in whether you think this is true or false. И все это как бы определяет, как вы считаете, справедливо или несправедливо. Personally, I think this is false. Я лично считаю, что это не так. Because because I studied about the European Union. Потому что я изучал специально вопросы, связанные с Европейским Союзом. And I know that we elect European Parliament directly. Я знаю, что мы Европейский Парламент непосредственно прямо избираем. And no, we don't vote directly for the European Commission. Мы Европейскую Комиссию непосредственно не избираем. But European Parliament decides or approves the Commissioner. Но Европейский Парламент утверждает или не утверждает Европейский Комиссар. Like in the Netherlands, we vote directly for Parliament, but I don't vote directly for the Minister positions. Это то же самое, как мы в Голландии мы непосредственно избираем Парламент, но, например, мы не голосуем люди напрямую за избрание министров. But if I'm from somewhere else, and that also is in could be in the Netherlands. Если, например, я с другой как бы сетевого окружения, с другой группы, и это может быть Голландия. And I only hear on in on certain type certain type of news channels. Я например слушаю только определенные каналы по телевизору или по. And I only read specific websites. Я только хожу на специфические особые веб-сайты. And I have friends on Facebook who only post pictures like this. И если у меня есть люди есть которые вот такого рода картинки в Фейсбуке выставляют. And I have no other idea about Brussels and the EU. У меня других никаких идей нет относительно Брюсселя или Европейского Союза. I believe it's the most undemocratic thing. Я считаю, что это самое демократичное образование, которое я вообще не благодарил, вы знали или видел. So things like confirmation bias. Поэтому вот вопрос насчет того, во что я верю. Which is very closely connected to the part that the fact that we as human beings would like to be part of a group. Да, то есть вопрос зависит от того, какой группе вы принадлежите. And it's easier to accept the group thinking than going against the stream. И легче принять групповое мышление, то есть какой-то консенсус, который существует в вашем окружении, чем идти против течения. Кого? Куда? А. Аника. Аника. 
Because after it is. I like to think I'm very democratic. <laughs> <laughs> or I must say, oh yeah, so there's this confirmation bias about, you know, you wanted to be part of a group. Yeah. And that group thinking is easier to accept than something else. And that it's sometimes so difficult to accept a different truth than your own belief. Да, часто очень групповое мышление, но противоречит неким там даже фактам, некому там точки зрения отличающиеся, поэтому людям проще присоединиться к группе и быть в группе. It's all that it's it's all something we really need all of us need, need to take into account nowadays when we read the news. Whether you're in the Netherlands, whether you're in Russia, whether you're in France. То есть нам, когда мы читаем новости, всегда важно знать, то есть вот откуда человек, который там либо передает новости, либо там постит новости, либо в зависимости от того, там Голландия, Франция или Россия. Whether you're in Utah. Или там в Юте. And you're a Trump voter. Yeah. Mm -hmm. no? Голосовали за Трампа. So. Um, what the EU now is trying to do uh, is to debunk myths about the EU. So the 80% laws of uh, member states are made in the EU. That one, for example. То есть как, например, нам сейчас развенчать эти мифы или виды лжи, которые существуют относительно Европейского Союза? The EU is undemocratic. That's another one. Да, то есть относительно там и So they started the blog. Uh, on debunking all these kind of myths because these myths have been around for a very long time and as you can see they are increasing uh, we had here in the ninth here we had a couple of them um, and this is sort of average but they're funny ones here as well like you know this is the banana one 1998 that, that one. and there was also one women have to hand back old sex toys Uh, women have to hand back. Ah, uh, все женщины должны знать сдать обратно сексуальные игрушки. People, people believe this, so it is. Люди думают верить в это. It is an issue, and you can see. А если мы 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 что называем? Европейский союз, значит, утроапсы, группа аристократов, которые помогут мониторить этикетки на вине. Yeah. So um, and, you, and we see, we're seeing you don't see it here because the, the data wasn't known yet, but we're seeing an increase. For published content in the EU, so this is this is also this is very British, by the way. A lot of lot of things have been invented. A lot of fake myths have come from the British. То есть много много мифов существует. Многие из них были рождены британцами. And, and, and top of, on top of that, we now see the uh, we, we receive news also has Sputnik, Russia Today, and so on and so on. That also feed fake news websites, for instance, in the Netherlands. Um, it's getting bigger. It's coming all on top of this. И вот есть, например, многие фейк news, которые э, проникают в Голландию, и даже мифы и там ложь, которая еще даже больше, чем вот этого мифа. So the EU is un undemocratic. The EU makes up all the laws. The EU is gay. The EU is falling apart. It's getting spread in our own Dutch news nowadays. So with this story, you wonder, oh my God, how are you guys even doing this? So with this story, you wonder, oh my God, how are you guys even still a member of the EU? Why hasn't the Netherlands left yet? So when you read all this, you ask yourself, what are you doing in the European Union? You are Netherlands, 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 да, то есть знаете, что в Голландии первая страна, где были легализованы браки однополые. Just Тогда это вот может быть и так. But on the question why we haven't left the EU yet, and despite our criticism, we still think that the EU is the best place to be. We still think that the EU is the future. Мы сейчас по-прежнему считаем Европейский Союз это будущее. I'm going to hand over the floor to Mark. Поэтому я передаю слово Марку. Если он хочет. Thank you and thanks for inviting me. Спасибо за то, что пригласили меня. It's like I said yesterday. It's the first time for me in Belarus. Первый раз я в Беларуси. I've been a politician for many years, and my visa application was always declined. 
А я был политиком много-много лет, и каждый раз, когда я подавал э, заявку на получение визы, мне отказывали. But now I'm here. Ну, я все равно сюда. And I'm still here. Я по-прежнему здесь, так что все окей. So, 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 без визы, да? Без визы. Да, виза. For maximum five days. Максимум пять дней я могу. After five days I will uh, be thrown out. Right. Через пять дней, если я не выйду, я буду здесь. Um, but of course I know your country. Uh, I'm a spokesman for European affairs and also for the Eastern Partnership. Я был членом председателем там группы, которая отвечала за восточное направление, и собственно это была моя сфера интереса, международные дела, восточные страны восточного блока. So I had to deal with very difficult discussions about the Ukraine in our country. Например, он отвечал за дискуссии относительно Украины в Голландии. Um, and the whole situation, how we deal with uh, the eastern states and with Russia. Все вся ситуация, которая касается, собственно, как Голландия выстраивает отношения с восточными странами, вот вот это он это отвечал. And of course, I know about your very special and sometimes tragic history as a country. Я знаю, то есть вашу специальную, часто трагическую историю вашей страны. And it's a country, to be very honest, that's not well known in the Netherlands. And the ties between our two countries uh, are not very strong. Uh, the volume trade, for example, is uh, very low, and the cultural cooperation is um, yeah, very basic. Да, и мы говорим, что торговый оборот между нашими странами очень низкий, и культурный обмен тоже там базовый какой-то. So <laughs> Я надеюсь, что однажды Беларусь выиграет Евровидение, и мы тогда все приедем к вам вместе праздновать. культурный шок для Беларуси, я считаю, что это. <laughs> yeah, uh, later this year we come for football. We come uh, to football as the Netherlands in uh, in Minsk. Uh, that won't be nice for you, but uh, I think. Yeah, I, I guess so. Right. Да, да. Позже в этом году Голландия приезжает в в Минск, в Беларусь играет футбол. Говорит, ну это наверное для вас не очень приятно будет. Ну потому что Голландия одна из лучших команд мира, а мы тут. Я вам скажу. 12 лет, нет, 20 лет назад мы выиграли в Голландии. Да, да, да. 20 лет назад. 7 лет назад. 10 лет назад. 2007 лет назад. 2007 году. Да, Герасимир забил. Да. Я слышал это уже 5 раз. Я слышал это уже 5 раз. And, and uh, the current situation in Dutch football is so bad that you can win again this year. <laughs> but, but the Netherlands is traditionally uh, much more focused on the Western uh, side, on uh, the UK, on the United States. Но традиционно голландцы больше обращают внимание работают с Британией, с Соединенными Штатами Америки. Uh, we were uh, focused on the sea, and that's also where we earned our money for many decades. But maybe now that's a position we can't afford anymore because of uh, the Brexit and because of Trump. И сейчас, например, исходя из этой ситуации, конечно, мы не можем позволить себе такую позицию, исходя что есть Brexit, исходя что есть Трамп. So maybe also the Netherlands have to focus more and shift its focus towards um, uh, Central Europe, the center of the continent. И поэтому, скорее всего, нам нужно будет больше обращать внимание на континент, на центральную Европу, вот на континентальную Европу. And also due to, for example, Brexit and uh, Trump, um, also the European Union comes into a new phase. И из-за того, что был Брексит, из-за того, что Трамп, Европейский Союз сам переходит в новую фазу. We cannot long rely on the United States to help us. Мы больше не можем полагаться на Соединенные Штаты, чтобы нам помогали. And uh, to say it popular, uh, the European Union has to get its act together. И как говорят, Европейский Союз должен собраться и вместе действовать. For example, when it comes to uh, trade, when it comes to defense, when it comes to our foreign policy, and how to deal, for example, with Russia or the Middle East. Let me today say a few things about three topics very shortly and then have a discussion.
Сейчас я вкратце, скажем, поставлюсь на трех вопросов, а потом мы будем иметь дискуссию. A few words about democracy, a few words about the current state of the European Union and about the cooperation between Belarus and Europe. Да, то есть сначала, собственно, демократия, Европейский Союз, а потом сотрудничество между Европейским Союзом и нами. Uh, maybe more than any other country in the world, Belarus knows what it is to live without democracy. Да, Беларусь, как мало кто в мире знает, как это, что такое жить без демократии. Um, and I think for us, but also for you, it's very difficult how to come to a new situation, how to get to a sort of more democratic situation. Поэтому для нас как бы вопросы такие, знаете, достаточно открытые, да, как расширить сферу демократизации, как больше демократии привлечь в наши институты, в нашу страну. And democracy isn't easy. It's not something you can buy on the internet or install overnight. Да, демократия это не программа обеспечения, которую можно купить и просто установить на компьютер. Это сложный механизм. It's a long process and it's uh, most of all it's hard work. Это длительный процесс, это тяжелая работа. And it's never finished. И никогда не законченный процесс. And no democracy in the world is uh, is perfect. И никакая не демократия в мире идеальна. And every country in the world um, um, has to find its own way to deal with democracy mm -hmm. and to have their own way of democracy. И каждая страна так или иначе изобретает или придумывает, организует свой способ демократического правления. So the idea that Europe can bring democracy to other countries, uh, some people in Europe think we can, but that's not possible. И многие люди в Европе считают, что да, мы можем принести демократию, но на самом деле это невозможно. But we can share our experiences and we can help with all kind of uh, training and, and these kind of things. Но мы можем, например, на самом деле объяснить, как это у нас, ну и делать определенные тренинги, если люди заинтересованы. And we can help by putting pressure on the current regime um, when they want things from us, putting pressure on them to uh, modernize, to reform. И если, например, они что-то просят ваши власти, то тогда мы можем в процессе диалога потребовать или попросить, или определить некие условия, которые, собственно, они должны выполнить для того, чтобы они получили то, что от нас хотят. It's, I'm convinced uh, a successful democracy can't survive without three things. Strong political parties, um, freedom of press, and a strong um, independent judiciary. С моей точки зрения, демократия не может существовать без трех вещей. Это сильные политические партии, это свобода СМИ, и это независимая судебная власть. So we should look at how we could focus on these things and we can help achieving that. И нам нужно сконцентрироваться именно на этих вещах, чтобы потом ну, сказать, как можно помочь. Then, a few words about the European Union uh, and about the current state of it. Несколько слов относительно Европейского Союза и текущее состояние. Outside Europe, uh, uh, the European Union is still very popular. Uh, outside. Outside the European Union, outside Europe, it's very popular. Вне Европейского Союза, Европейский Союз не по-прежнему очень популярен. Inside the European Union, it's not the case anymore. В внутри Европейского Союза там же не происходит. Это не так. Он не популярен. And it's true, there are a lot of things going wrong in the European Union at the moment. Да, действительно, в Европейском Союзе многие вещи происходят неправильно, в общем-то, создают проблемы. Also in the Netherlands, many people are skeptic, uh, skeptical about Europe. Многие люди в Голландии тоже скептично настроены в отношении Европейского Союза. But I keep saying one thing: if the European Union wouldn't exist today, we would invent it tomorrow. Но я продолжаю повторять, что если бы Европейский Союз не существовал сегодня, нам нужно было бы изобрести его завтра. It's the really the best and most successful project ever to achieve peace, to preserve peace. And to gain welfare. И вне сомнения, это самый успешный проект, который обеспечивает мир, значит, обеспечивает мир, сохраняет мир и обеспечивает благородное состояние. And after World War II, the European Union started with six countries. Европейский союз начался как союз шести стран. As a project of peace. Это как был изначально проект мира. But for younger generations, Europe doesn't carry that emotional charge 
of peace anymore. Но для многих людей на самом деле мир не является тем той вещью, которая людей просто как-то возбуждает. The reality is that many people are slowly, maturely growing more skeptical about И union. Правда заключается в том, что многие молодые люди вообще люди становятся больше не скептиками относительно Европейского Союза. The way they see it, the EU interferes with their lives for no good reason. То есть они видят, что Европейский Союз вмешивается в их жизнь без никакого-то особой причины. While achieving very little results. И практически результатов они не достигают. Um, and the irritation we saw that Annika's presentation about Europe is never far away. Да, и вот как бы то, что раздражение, которое есть, оно всегда как бы где-то рядом с нами. And the only way for Europe to um, to react on that fact is to finally achieve more results, be more effective, and be less bureaucratic. И самое в общем как можно это преодолеть, естественно, большими результатами показать больше успехи для того, чтобы собственно продемонстрировать вот э, смысл. Почему вот, собственно он существует? And we need to stick to the areas where the EU can really achieve uh, results and make a difference to people's lives. И нам нужно сконцентрировать свои усилия на том, что действительно Европейский Союз может сделать, чтобы люди на своей жизни почувствовали, что это работает. And when you look at the two biggest crises in the last few years in Europe, если вы посмотрите на два последних кризиса, самые большие кризисы в Европе в последние годы, the economic crisis and the immigration crisis, uh, экономический кризис и миграционный кризис. Europe was surprised and wasn't fit for the task. А Европейский Союз на самом деле не был готов к тому, чтобы противостоять, противодействовать этим кризисам. But in the, in the end, но в конце концов, today uh, it, uh, it it finally has showed that it knows how to tackle these major crises. Но в конечном итоге он показал, что да, действительно он знает, как с такими кризисами справляться. The financial and economic crisis prompted us to step over oversights of our banks. И нам нужно было, например, поменять кризис заставил нас поменять надзор над банками. And we've taken a common line on Russian actions in Ukraine, for example. И, например, мы тоже выработали совместную позицию относительно поведения России в Украине. And we closed a very major deal with Turkey about the immigration crisis from the Middle East. И мы также заключили сделку с Турцией относительно миграционного кризиса, который у нас был. So step by step we moved forward, but learned very expensive lessons. Да, то есть, да, конечно, мы там шаг за шагом учились, выучили полезные уроки, но тем не менее вот результат есть. And it's now uh, important to keep doing that and don't let, for example, Russia play us apart. И очень важно продолжать это направление, и, например, не позволить, чтобы Россия опять-таки разорвала нашу единую внешнюю политику и отношения к ней. Then a few words finally about the cooperation with Belarus, uh, and other countries. Uh, the enlargement of the EU is maybe the most unpopular topic in the EU ever. Самая непопулярная тема в Европейском Союзе это расширение Европейского Союза. Between 2004 and 2007, 12 new countries became EU member. С 2004 года 12 стран стали новыми членами Европейского Союза. And for some countries, with some countries, it was a big success, like Poland, uh, Lithuania, Slovakia. Некоторые страны действительно был очень большим успехом: Польша, Словакия, Литва. But in the old member states of the EU, um, it uh, because of the enlargement, you skeptic growth. Но из-за других для других стран из-за расширения Европейского Союза количество скептиков, конечно же, прибыло. The transfer of money to new member states. Трансфер, например, денег от новых к новым там членам Европейского Союза. The corruption, the freedom of workers, свобода перемещения работников. And uh, after all the much too big union for a lot of people put pressure on the EU as a whole. И вот слишком большое интеграционное объединение оказалось давление на многих людей. То есть люди считают, что это слишком много. So I think I can say that accession of new member states in the uh, future isn't realistic anymore. И значит Марк говорит, что до расширения Европейского Союза принятие новых членов в будущем обозримом будущем исключено. Uh, there's too much opposition, and in the end, the EU, when it will enlarge, will suffer from imperial overstretch. Да, и если, например, оно будет в будущем расширено, то Европейский Союз будет страдать имперским чрезмерным расширением. So Ukraine really wants to uh, uh, hear that we say you're a member, you are a candidate member state, uh, and Turkey wants to become a member, Albania wants to become a member of the uh, EU. Uh, but I don't see that happen in the next, say, 100 years. 
А, а вот это, о, Варпес, да? Нет, дело в том, что и Турция хочет, и Украина хочет, и Албания хочет, но Марк говорит, что в ближайшие сто лет едва ли им это съедет. And we should be honest about that. Болгария и Румыния так же. We should be honest about that, uh, because uh, it's not fair to those countries to keep that illusion alive. И очень важно, чтобы мы открыто и честно об этом говорили, чтобы не было у этих стран иллюзий, потом разочарования. But then what? Uh, we have to do something, of course, and not only for the current candidate member states, but also for countries like Belarus. Конечно, мы должны что-то выстраивать какие-то отношения с этими странами, но также странами как Беларусь. Because the European perspective is still popular, but it's also, I think, a good way to uh, to develop countries. Да, Европейская Союза, конечно, ее перспектива такая, она хороша по себе, но нам нужно еще придумать и предложить некие способы продвижения развития стран. So the European support, европейская поддержка, um, was, is and will be important also in the future. Была, есть и будет важным элементом развития в будущем. And that's not only in the best interest of the uh, countries surrounding the EU, but it's, but it's also important for the EU itself. Только не, 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 не столько важно, не так важно для отдельных стран и часть европейского союза, сколько для всего европейского союза. Countries who develop, they are more stable. That's in our best interest, and we can trade with them. That's in our both best interest. То есть первое, если страны будут стабильными, это один интерес, и конечно же, если страны будут процветающими, это конечно тоже наш интерес, потому что с процветающими развитыми странами лучше торговать. So the European Union needs to find a new way to have close cooperation with the surrounding member states around the EU. Поэтому Европейскому Союзу надо бы начать придумать такой, значит, формат, в котором бы отношения развивались и была бы и стабильность, и в том числе и экономическое развитие. And one of the most important topics is the economic cooperation. И, конечно, одна из самых известных и так популярных тем важных это экономическое сотрудничество. At the moment, I think Belarus suffers from a negative um, uh, trade balance. В данный момент торговый баланс с Голландией у нас негативный, отрицательный. And to change that, it's important to attract more investments from foreign countries and be less dependent on one country for, in, in this case, Russia. И понятное дело, нужно для того, чтобы диверсифицировать нашу страну, наш экспорт, нужно привлечь ряд внимания из других стран. But one, one note, you know that at one point our export to the Netherlands was like six billion dollars, which was not part of the statistics. Yes, but but and that that's this is okay. oil products, <laughs> and we we yeah. kind of, uh, and try to find out where the the problem is because when we have our statistics goes we have the Netherlands you have huge trade surplus with the Netherlands because of that particular thing and it was not part of your statistics and let me explain. Я просто Марку объяснил ситуацию, которая вот мы с Федоровичем и с Антоном часто обращаем внимание, что Голландия была одним из самых больших получателей белорусских нефтепродуктов. 5-6 миллиардов долларов было офигенная сумма. И просто, когда мы с голландцами встречались, они говорят, слушайте, блин, так высокая Голланд покупает наши нефтепродукты. Говорит, они смотрят на свой другой баланс, и у них там копейки. То есть это пример того, как то, что выходит от нас с документами в Голландию, в Голландии вообще никак не фигурирует. Post office box uh, country in the world where <laughs> companies have post uh, office box <coughs> companies there. Ah, you want to explain that that Holland is for tax deduction. You're right. For the purpose of getting tax deductions, the country is the largest depository of post office boxes. So the Netherlands is the second or third uh, trading country with every country in the world. So that's why Holland is the country that is the second or third trading partner with every country in the world. Which that's due to our tax regime. Из-за того, что у нас на бумаге. Да, потому что из-за налогового режима на бумаге почтовые ящики. То есть вы высылаете товар в страну, которая имеет благоприятный налоговый там режим, но не значит, что товары идут в Голландию. For example, for example, Starbucks is a Dutch company. То есть, знаете, Starbucks это They're located in the Netherlands. So, so in, Голландии, in every statistic, you see the Netherlands is a big trading partner of Malaysia. И вот в каждой статистике статистике вы видите, что, например, Голландия является большим торговым партнером с Малайзией. But that's due to coffee. А это из-за того, что это на самом деле кофе просто в Starbucks приезжает, не более того. Okay. Um, 
Yeah, I said on uh, the economy uh, to uh, invest in economic relations, and I think three things are important for Western investments. Для того чтобы инвестировать в вашу экономику, в нашу экономику, важно три вещи. Три вещи. Investors need political stability. Для инвесторов важна политическая стабильность. Predictability and trust. Доверие и предсказуемость. And that's very important uh, for an investor to invest somewhere. И очень важно, чтобы инвестор как бы куда-то вкладывал. Of course, you need skilled workers and affordable employees. Конечно, вам важно, чтобы у вас были образованы рабочая сила и работники, на которых можно там положиться. And finally, excellent infrastructure. И конечно же прекрасная, отличная инфраструктура. And I think we should invest in the next few years in stronger economic ties from both sides. И Марк думает, что мы должны его заинвестировать свои усилия для того, чтобы развивать эти экономические инвестиционные связи. But in the end, we should keep in mind that these are small steps, and in the end, um, the, the most important thing is the regime in Belarus has to change. Да, понимаем, что это маленькие шаги, они как бы не играют такой большой роли, но мы в конце концов так или иначе думаем относительно изменения самой сути режима политического, который у нас есть. Then we can really deepen our cooperation. Поэтому, конечно, мы можем тогда значительно расширить и будет наше сотрудничество. But it's stable, political stability. It's very stable. It's very stable. Yeah, очень очень стабильно. Yeah, but it should also be open and transparent. Он также будет должен быть открытым и проинвестиционным. And if I had an investment here tomorrow, and I got a conflict with the government, например, если бы у меня там были инвестиции, то вообще у меня был конфликт с правительством. Or with local companies, либо либо с местными компаниями. I don't know if I trust the judiciary system here. Я не думаю, что мне стоило бы доверять местной судебной власти. And that's Critical for foreign investors. Это очень критический вопрос для международного для иностранного инвестора. To know that, for example, local companies don't be in favor in these kind of processes. То есть они не вовлечены в такого рода процессы, как бы неправильное, как бы нечестное действие относительно конкурентов с иностранных там компаний с иностранных с других стран. Finally, еще один вопрос. All this. Uh, I think one of the most important lessons for us also from the Ukraine debate еще очень важный урок с нашей дискуссии относительно Украины you don't have to choose between Russia and Europe вам не нужно выбирать между Европейским Союзом и Россией and we need to find a way how we can handle that so that you're not in a position you have to choose и мы должны придумать тот способ чтобы например вы не выбирали то есть у вас не было такой дилеммы your geographical position demands cooperation with both sides наша Географическое положение обязывает нас иметь сотрудничество с и с Россией и с Европейским Союзом. And find your own way to deal with that. И придумать свой способ, как собственно организовать это с одной стороны и с другой. Europe has a quite a trauma from everything that happened in Ukraine the last few years. И конечно, Европейский Союз имеет травму такую такую очень, которая переживает относительно всего того, что происходило в Украине. So we need to do better in Belarus. И конечно, нам с Беларусью нужно поступить лучше. And that's not easy. Um, and uh, we should talk about a way we can handle that. Yeah, of course, it's not easy, but we need to talk about it, discuss it, and decide together how to move forward with our country. But there are opportunities, and there will be developments. I'm convinced of that. There are possibilities, and there will be developments. I'm convinced of that. But there are possibilities, and there will be developments. I'm convinced of that. But there are possibilities, and there will be developments. I'm convinced of that. But there are possibilities, and there will be developments. I'm convinced of that. But there are possibilities, and there will be developments. Uh, the call for freedom, democracy is so strong. Uh, sometimes it takes a while, but it's so strong that nobody can ever deny it. Я являюсь членом BBD, правящей партии, и мы на наших флагах имеем разговоры относительно свободы и демократии. Я считаю, что месседжи свободы и демократии будут такими сильными, что даже в вашей стране сложно будет отрицать. Thank you.